एबीपीएस न्यूज एबीपीएस न्यूज टीम का सफर आगे बढ़ता गया और संभल जब एबीपीएस न्यूज की टीम पहुंची तो एक गांव ऐसा भी मिला जहां पर 400 परिवार ऐसे हैं जिन्हें आज तक राशन कार्ड नहीं मिल पाया है इस गांव में 1750 वोटर हैं तो लगभग साढ़े तीन हजार के आसपास आबादी है लेकिन यहां मात्र 206 राशन कार्ड ही बन पाए है चार परिवार आज भी राशन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं ऐसे में ये कैसे कहा जा सकता है की गाँव की स्थितियाँ पहले से बेहतर हो गई हैं। बताते चलें कि अब राशन कार्ड की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है ऑनलाइन करने के बाद भी तमाम परिवारों को आज तक राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं हो पाई इसके साथ साथ गांव के लोगों का कहना है कि जब राशन की दुकान पर जाते हैं तो बिना राशन कार्ड के कोई राशन देने को तैयार नहीं होता जिसकी वजह ऐसी महंगे दामों आरोप बाजार ऐसी राशन लेना पड़ता है इस बात को लेकर ग्राम प्रधान ऐसी भी बात की गयी तो उन्होंने बताया की उन्होंने इसके लिए काफी प्रयास किए लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए मामला संभल जिले के मऊ भूड़ गांव का है जहां पर लोग आज राशन कार्ड के लिए तरसते हुए दिखाई दिए ग्राम प्रधान के कार्यों की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने गांव में सात सड़क बनवाई हैं जिनमें सीसी टाइल्स रोड है और 204 शौचालय का निर्माण कराया गया है सोलह आवास स्कूल मॉडल शौचालय तथा स्कूल की बाउंड्री आदि भी उन्होंने पूरी करवाई है इसके साथ साथ उन्होंने सात नलों को रिबोर कराया और दो सौर ऊर्जा की लाइटें लगवाई हैं मनरेगा के काम के विषय में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने गांव में ज्यादातर काम मनरेगा के जरिए करवाया है मैं ग्राम प्रधान महबू ग्राम पंचायत महबूर ब्लॉक पमासा तहसील व जिला संभल से हूँ और मेरी ग्राम पंचायत में जितना भी धन आवंटित होता है ऊपर से मैं उसका सदप्रयोग करता हूँ और मैं यहाँ तक है कि मेरी ये भावना है कि मेरे यहाँ पे अगर जैसे सपोज करो कि छः लाख रुपए का वार्षिक आया तो मैं उसमें छः लाख दस हज़ार रुपये लगाने का कार्य करता हूँ यहाँ तक है कि मेरी ग्राम पंचायत को इतना ज़्यादा धन नहीं मिलता है जो कि मैं इतना कुछ करा सकूँ फिर भी मैं उस धन का सदप्रयोग करता हूँ और मेरी ग्राम पंचायत में भाई ने अभी सर्वे भी किया है और देखा भी है और आपको भी देखने को मिलेगा कि कितने परसेंट सही है और कितने परसेंट गलत है मैं आगे भी सभी प्रधान भाइयों से और सभी जनता से गुजारिश करूंगा कि जिस तरीक़ा से मेरी ग्राम पंचायत चल रही है सब आगे भी अपनी अपनी ग्राम पंचायत ऐसी चलाएं मेरी ग्राम पंचायत में 2016-17 में तीन प्रधानमंत्री आवास बने हैं और दो हज़ार में बने हैं तेरह प्रधानमंत्री आवास और 2017-18 में बने हैं तीन प्रधानमंत्री आवास 2015-16 में 11 इंदिरा आवास मिले हैं एक लोहिया आवास मिला है दो सौर लाइटें लगी हैं मतलब स्कूलों की प्राइमरी उच्च प्राइमरी और मिलक के मॉडर्न शौचालय बन पाए हैं और बाउंड्री का भी काम कराया है यहाँ तक है कि हमारे यहाँ पे जो भी विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन उन लोगों को पात्र कराया है और उनके नए फार्म भर के आगे सबमिट कराए हैं जिससे कि उनको आगे भी विकलांग पेंशन वृद्धा पेंशन का लाभ मिले मैं यही चाहता हूं कि मेरी ग्राम पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचे और मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये दरख्वास्त करूँगा कि मेरी ग्राम पंचायत को ज़्यादा से ज़्यादा धन आवंटित करने का कार्य करें जिससे कि मैं अपनी ग्राम पंचायत में चार चांद लगाने का कार्य करूँ बच्चों के लिए मुझे खेलने के लिए अभी स्टेडियम की एक पूरी तरीके से अवस्था आवश्यकता है मेरे यहाँ पे बीमारी के लिए एक स्वास्थ्य समिति मतलब केंद्र बनाया जाए इसकी मुझे पूरी ज़रूरत है दूसरी मैं चाहता हूँ कि मेरी ग्राम पंचायत में एक कन्या इंटर कॉलेज की भी व्यवस्था हो और मेरे यहाँ पे जितने भी पेय नल हैं इंडिया हैंडपम्प मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सही चले और कहीं पे भी कोई कंप्लेंट नहीं आए किसी तरह की और मेरी ग्राम पंचायत में अभी कुछ चीज़ों की समस्या चल रही है जैसे कि जगह जगह घूरे पड़े रहते हैं उन घूरों को मैं चाहता हूँ कि कहीं एक जगह उनका मैदान इकट्ठा हो जाए जिससे कि वो गांव में जगह जगह न रह करके वो एक जगह पड़ जाए जिससे कि प्रदूषण ना हो और आने वाले समय में किसी को कोई हानिकारक बीमारी ना हो कि आपको नज़र आ रहा हो जगह जगह पुलियाँ निर्माण कराई हैं हमने और आगे कहीं ज़रूरत है तो उसको भी चल रहा है 
और मनरेगा के तहत भी बहुत सारे रास्ते कच्चे कराए हैं और पक्के का भी काम हुआ है और दूसरा कि हमारी प्रधानमंत्री आवा प्रधानमंत्री जी से ये दरख्वास्त है कि मेरे यहाँ जितने भी प्रधानमंत्री आवास के पात्र हैं उन पात्र में जाति बात से कोई मतलब नहीं है जो पात्र है उसको उसका हक मिलना चाहिए गरीब व्यक्ति को उसका हक मिलना चाहिए अगर वो पात्र है तो मिलना चाहिए अपात्र है तो नहीं मिलना चाहिए और हमारे यहाँ पे राशन वासन की और मैं ए बी पी एस चैनल का और माननीय जितेंद्र जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है जिससे कि हम प्रधानों को इससे बहुत साहस मिल रहा है और मैं आगे भी माननीय अशरफ भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कि इतनी दूर से चल के हम प्रधानों के पास अपना इतना कीमती समय देने आ रहे हैं ना तो आज के वक्त में कोई बगैर लालच के बगैर लोग के नहीं पहुंचता है कहीं भी आज भी मीडिया बिक हुई है लेकिन भाई जो काम कर रहे हैं इसका मैं सराहनीय कार मानता हूं और मैं भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इसी के साथ मैं ए चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और अपनी बाड़ी को प्रदान देता हूँ धन्यवाद मेरा नाम शारिक है मैं मऊघोल का रहने वाला हूँ ये आप जो रास्ता देख रहे हैं पहले ये रास्ता ख़राब थी अब सही है पहले जो हमें जो कॉलोनी वगैरह सब मिली हैं तो नाम लेते तो। जी पलटू जी